。两年前的一个下午，偶遇花盆一只。这个花盆怎么卖啊？老板开价十八，最后十六块全款拿下。回家清洗一下，品相九八星。后来种了一棵乐竹，一直放在鸡圈里。疏于管理，虽然长势很好，但是造型却被鸽子和鸡折腾坏了。去年发了三个竹笋，都很壮，没想到只要有嫩芽，就会被鸡吃掉。好不容易种活一棵乐竹，赶紧抢救一下。我感觉乐竹喜欢热的地方，我的山庄养不活，很有可能是昆明天气太冷了。即使熟装，冬天过后叶片也是青黄不接。这回搬进阳光房，看看温度高一点能不能养好。陶瓷花盆除了款式不喜欢以外，性价比真的很高。换成紫砂盆的话，光运费都比它的性价高。本打算垫高花盆，放在茶桌边上做一个大票枝，放在中间更凸显了花盆。搬到旁边又感觉枝条不够长，先放这里。期待今年发出强壮的竹笋可以覆盖整个茶桌。先清理掉老枝条，被弄断的新笋也剪掉，稍微拉一下造型，将就用一下。看着新发的芽状态不错，等完全长出新叶，给白墙做一下点缀也挺好。花盆怎么看都不好看，还有一瓶收藏十年的自喷漆，改个经典颜色，不要让它显得太抢眼。果然是一白遮三丑。室内白墙加上绿色，瞬间就有了一种治愈的感觉。以后就在这里拍段子办公，点赞关注，我们一起来见证它的成长变化。